Hello guys, welcome to my channel. So, panibagong videos na naman ang gagawin natin. Sa mga first time kumuha ng passport at di pa marunong kumuha ng passport through online using mobile phone, so narito at isishare ko po sa inyo, panoorin mo ito hanggang dulo at bago ang lahat, ilike mo muna itong video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Punta tayo sa Google Chrome. And then, type po natin ang passport.gov.ph Ilalagay ko na rin po sa description box yung link ng passport online appointment. So, after reading, just click OK. So, i-click mo po yung three lines. And then, click schedule an appointment. So, pagkatapos mong basahin niyan, click start appointment. After clicking, dadalhin kayo sa next page. So, kung di naman kayo tinatamad, pwede nyo basahin niyan, yung terms and condition. So, ayan. And then, click mo lang. Ayan, i-check mo lang. So, papipiliin kayo kung individual appointment or group appointment. Dahil wala tayong kasama, click lang natin yung individual appointment. So, dito sa page na to, maghanap ka lang kung saan site ang pinakamalapit sa iyo. Pinakamalapit na gusto mong mag-set ng appointment. And then, click mo lang po itong next. Sa page po na to, dito po tayo magsiset ng time and date ng appointment. So, dito po sa date, dyan nyo po makikita ang earliest available appointment. September 24 po ang earliest appointment. So, punta tayo sa September 24 din choose date. So, for example, 24 scroll down dyan po may time na nakalagay click nyo lang and then check I'm not a robot then click next dito po fill up nyo lang Kung tapos nyo na pong fill upan, click nyo lang po yung next. Ito na po yung next page ng individual appointment na kailangan yung fill upan, which is yung family information. After nyo pong ma-fill upan yung family information, click nyo lang po yung next. Pagka-click nyo po ng next is dadalhin kayo sa next page which is yung application information. Fill up nyo lang po ito ulit. Dito po sa my application type, papipiliin po tayo kung new, renewal, or lost. Since new applicant tayo, click lang po natin yung new.
tapos nyo na po siyang pilapan, click mo lang yung next. Dito po, pilapan nyo rin po ito. po siyang fill up on, click mo lang po yung next. Pagka-click nyo po ng next, is dadalhin kayo sa information review. Recheck nyo po yung information nyo. Kung sakaling may mali, may edit po dyan, i-click nyo lang po yan. So dito may dalawang pagpipilian which is yung regular 950 and ang process niya is 12 working days. Itong express processing naman is 1,200 and 6 working days ang process niya. Mamili ka lang dyan kung ano ang kaya ng budget mo pero kung nagmamadali ka dito ka sa express pero kung di ka naman nagmamadali dito ka sa regular para makatipid ka. Dito naman sa payment method click mo yung over the counter so ito yung babayaran mo 950 click mo lang po yung pay now and then I agree and then click mo yung proceed to payment May note po dito na 50 pesos convenience fee will be added. So, yung 50 pesos po, para yan sa bayad center. And then, just scroll down. Yan po yung babayaran natin. Click lang po natin itong proceed. Click confirm. Punta ka lang sa 7-Eleven or Bayad Center at doon ka magbayad. After noon, may magpa-pop up na kulay green. So, nakalagay dito is, You have successfully selected a payment channel. Please go to its nearest branch and pay using the reference number. So, yung reference number po ay i-email ni DFA sa email ad na nilagay natin kanina. So, kailangan nyo siyang bayaran within 24 hours. Kung hindi, makakancel po yung appointment. At lahat po ng finila pa natin kanina ay madidilit po yun. Lahat pag di natin siya nababayaran within 24 hours. Dito po sa status, ang nakalagay po dito ay pending kasi di pa po natin siya nababayaran. And then yung reference number naman po na gagamitin natin sa pagbabayad is automatic po na ma-receive natin yun after nating ma-confirm yung pag-proceed natin sa payment. If ever po na wala tayong natanggap na email kasi may mga ganong talagang issues, kung wala, pa, kung wala po kayong natanggap na email within 24 hours, kailangan nyo pong palipasin yung 24 hours na yon and then mag reapply na naman po kayo ulit and then mag fill up ulit sa form yun lang po ang pwedeng maging solusyon doon so then pag na confirm na nila yung payment nyo mag email ulit si DFA na sinasabing confirm na nga yung appointment nyo yun lamang po, thank you for watching shout out kay Roxanne Hao na nag request nitong video na to kung may mga katunungan kayo feel free to comment sa video ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel para updated ka sa mga bago kong videos. Thank you!